as Muslims in America, we are blessed that we live in a country like this. To be able to go to the mosque and pray without having, you know, having police security, you know, escorting people across the street to pray. You know, you can't ask for more than that. Fawaz Ismail, warga Amerika keturunan Palestina ini termasuk Muslim yang sukses hidup di Amerika. Alamoflex, perusahaan yang dirintis bersama ayahnya menjual bendera Amerika dan berbagai ornamen negara lainnya. Optimisme Fawaz sejalan dengan hasil jajak pendapat yang digelar Abu Dhabi Gallup Center baru-baru ini. Jajak pendapat Gallup menunjukkan 64 persen responden muslim di Amerika merasa lebih optimis dan sejahtera meningkat 19 persen sejak tahun 2008. Optimisme warga muslim di Amerika lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok agama lainnya. Meskipun demikian, hampir 48 persen responden muslim di Amerika mengaku pernah merasakan diskriminasi rasial atau agama. Umat muslim umumnya menganggap diskriminasi ini bersumber dari prasangka yang tidak berlandaskan kenyataan. Although the number of Americans that believe or have suspicions or have negative attitudes toward Muslim is high, but what what you will find is that you took the 40 percent that say or the 35 plus percent that say uh, we have positive uh, impression of Muslims, overwhelming majority of them they know Muslims firsthand. Untuk memperbaiki reputasi kelompok, generasi muda muslim dianjurkan untuk terlibat dalam politik. Um, we have now organizations that deal with actually preparing Muslim Americans to run for offices. This is actually an organization to mobilize the community to register to vote and to vote during elections and actually prepare uh, members who we see that they have um, the, 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 the ability to run for office. Banyak muslim di Amerika juga menggiatkan berbagai kegiatan sosial untuk mewujudkan konsep Islam sebagai agama perdamaian. Dari Washington DC dan Chicago, Illinois, demikian laporan tim VOA.